अब यो चाहिँ हाम्रो कन्भोल्युसन सम है अब हामी तिमीहरु सबैलाई के थाहा छ भन्दा खेरि चाहिँ कुनै पनि एलटीआई सिस्टमको आउटपुट निकाल्नलाई हामीहरुले के गर्नु पर्छ भन्दा खेरि कन्भोल्युसन गर्नु पर्छ भनेर तिमीले थाहा पाइसक्यौ है तिमीहरुलाई जस्तो यो भन्दा अगाडि हामी कन्टीन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टम हेर्यौ कन्टीन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टममा तिमीहरुलाई एक्सटी इनपुट र एसटी इम्पल्स रेस्पोन्स दिएर आउटपुट निकाल भनेर भने भने कसैले तिमीहरुले के गर्छौ भन्दा खेरि वाईटी इक्वल्स टु एक्सटी कन्भोल्युसन एसटी गरेर तिमीहरुले के गर्छौ भन्दा खेरि तिमीहरुले आन्सर निकाल्छौ त्यसको लागि तिमीहरुले फर्मुलाहरु पनि युज गर्छौ हैन यसरी हामीले कन्भोल्युसन निकाल्न गर्न सक्ने भयो तर हामीले यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा जुन कन्भोल्युसनहरु निकाल्यौ नि त्यो सबै के थियो भन्दा खेरि कन्टीन्युअस टाइमको लागि थियो कन्टीन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टमको लागि कुनै पनि कन्टीन्युअस टाइम एलटीआई सिस्टमको आउटपुट निकाल्नलाई हामीहरुले कन्भोल्युसन इन्टिग्रल गरेउ भन्ने कुरा भयो है अब यहाँ मैले कन्भोल्युसन सम लेख्ने बित्तिकै हामीले के गरिरहेका छौ भन्दा खेरि डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सिस्टमको एनालाइसिस गर्न खोजिरहेका छौ यो कुरा सबै क्लियरली हुनु पर्यो है कुनै पनि डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सिस्टमको हामीले के गर्नलाई छौ आउटपुट निकाल्न खोजिरहेका छौ है अब सुरुमा यसको आउटपुट निकाल्नलाई सुरु सम्बन्ध सुरुमा के गर्नु हो भन्दा खेरि कुनै पनि एउटा आर्बिट्ररी एक्सएन भन्ने डिस्क्रिट टाइम सिग्नल कन्सिडर गर एक्सएन भनेको कुनै पनि एउटा आर्बिट्ररी कुनै पनि एउटा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो है एलाई चाहिँ मैले तिमीलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर कुनै एउटा आर्बिट्ररी आफ्नो सो इच्छाले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बनाए भयो तर चाहिँ के हुनु पर्यो डिस्क्रिट टाइम हुनु पर्यो मैले तिमीहरूलाई एउटा डिस्क्रिट टाइम एक्सएन भन्ने सिग्नल चाहिँ बनाएको छु राम्रोसँग सुन है यसको डेरिभेसन पनि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ अब मैले यसपछि त्यो एक्सएनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्यो भने त्यो एक्सएनलाई मैले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्सएनलाई चाहिँ मैले इन्डिभिजुअल सबै पोइन्टको यसो भ्यालुजहरू जोडेँ भने त मेरो के हुन्छ एक्सएन भन्छ नि है अब हेर माथि कसैले ग्राफ त्यो माथिको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन तिमीहरूले हेर्यौ भने त्यहाँ के छ भन्दाखेरि एक्सएन भन्ने सिग्नल त माइनस इन्फिनिटीदेखि सुरु भएर प्लस इन्फिनिटीसम्म गइरहेको छ है अब मैले पेपरमा त माइनस इन्फिनिटीदेखि प्लस इन्फिनिटीसम्म बनाउन सक्दैन त्यही भएर मैले के गरेँ त्यहाँ डट 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 गरेर मैले इन्डिकेट गरिरहेको छु ग्राफमा पनि होइन अनि नेगेटिभ साइडमा पनि डट 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 पोजिटिभ साइडमा पनि डट 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 गरेर मैले चाहिँ के देखाएको भनेर है यो सिक्वेन्स जुन यो डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ यो माइनस इन्फिनिटीदेखि सुरु भएर प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ भनेर भनेको यही कुरालाई चाहिँ मैले अब फंक्सनको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्यो भने मैले के गर्छु भन्दाखेरि एक्सएन इक्वल्स टु एक्स माइनस अब डट डट गर इन्फिनिटीदेखि आयो माइनस इन्फिनिटीदेखि आयो त्यसपछि एक्स माइनस टूलाई जोड एक्स प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स जिरो प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू गरेर प्लस इन्फिनिटीसम्म गऱ्यो यो हरेक पोइन्टको सबै पोइन्ट्सहरू जोडेर हामीले जुन ओ एउटा कम्पोजिट सिग्नल जुन बनाउँछु त्यो भनेको मेरो के भयो एक्सएन भयो भनेर तिम्रो सबैले बुझ्नु पर्यो यहाँसम्म नबुझ्ने कुरा केही पनि छैन है एकदम सजिलो छ यो कुरा अब सानो कुरा हेर ल यो भन्दा फर्दर के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू सबैलाई फर्स्ट फिगर हेर त फर्स्ट फिगर भनेको चाहिँ डेल्टा एन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है फर्स्ट फिगर ए सरी यो फर्स्ट फिगर भनेको डेल्टा एन सेकेन्ड फिगर भनेको डेल्टा एन प्लस वान र थर्ड फिगर भनेको डेल्टा एन माइनस वान है वान टू थ्री गरेर चाहिँ के छ फर्स्ट फिगर सेकेन्ड फिगर र हामीसँग तिनटा फिगर चाहिँ यहाँ छ है त अब हेर तिमीहरू फर्स्ट फिगरमा ख्याल गऱ्यौ भने फर्स्ट फिगरमा तिमीहरूलाई दिएको सिग्नल भनेको चाहिँ डिस्क्रिट टाइम युनिट इम्पल्स सिग्नल हो है के हो डिस्क्रिट टाइम युनिट इम्पल्स सिग्नल अब कस्तो सिग्नललाई युनिट इम्पल्स भन्ने हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ यस्तो सिग्नल जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ यनिकोस टु जिरोमा चाहिँ वान हुन्छ अरू सबै ठाउँमा के छ जिरो छ भनेपछि यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले भन्छौँ युनिट इम्पल्स सिग्नल भनेर भन्छौँ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ एन इक्वल टु जि जिरोमा यसको भ्यालु चाहिँ वान हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है यति भइसकेपछि अब यो भनेको त डेल्टा एन भयो अब डेल्टा एन प्लस वान भनेको के हो तिम्रो सबैले बुझ्छौ होला अब अब मैले बुझाइ राख्नु पर्दैन डेल्टा एन प्लस वान भनेको त डेल्टा एनको सिफ्टेड भर्जन हो है कतिले सिफ्ट भएको छ वानले सिफ्ट भएको छ वानको भ्यालु पोजिटिभ कि नेगेटिभ वानको भ्यालु पोजिटिभ वानको भ्यालु पोजिटिभ भएपछि के हुन्छ डिले हुन्छ कि एडभान्स हुन्छ तिम्रो सबैलाई थाहा छ यो भनेको एडभान्स हुन्छ एडभान्सको मिनिङ के ओरिजिनल सिग्नल भन्दा वान सेकेन्ड पहिला सुरु हुन्छ ओरिजिनल सिग्नल कति टाइममा सुरु भएको थियो टी इक्वल्स टु जिरोमा सुरु भएको थियो त्यो भन्दा वान सेकेन्ड पहिले भनेको कति हो त माइनस वान सेकेन्डमा सुरु हुनु पर्यो है भनेपछि डेल्टा एन प्लस वान भनेको के हो सिफ्टेड भर्जन अफ डेल्टा एन हो भनेको एडभान्स भर्जन अफ डेल्टा एन हो सिमिलरली तिमीहरूलाई कसैले डेल्टा एन माइनस वान भन्यो भने के भन्छौ थर्ड फिगरमा दिएको कुरा य
माइनस टू में वन हो और सब ठाव जीरो कस तुम्हारे डेल्टा एन प्लस वन थाउजेंड भाई के होना भाई के भूप माइनस वन थाउजेंड में एम्प्लिच्यूड वन हो और सब ठाव जीरो सीमिलरली तिमी कस डेल्टा एन प्लस फाइव भो प्लस फाइव में वन होने भाई और सब ठाव जीरो होने भाई इसी तिमें तो एसिमुलेट कर इसी हेद्दे के डेल्टा एन प्लस वन भाई बितिक माइनस वन में वन और सब ठाव जीरो हो डेल्टा एन भाई बितिक जीरो में वन और सब ठाव में जीरो सीमिलरली डेल्टा एन माइनस वन को होने भाई हाई योग भैस अब हे अगले मैं के निले थे भादा खेल मेरे गिवन सीग्नल मैं के इंडिविजुअल पोइंट को भैल्यूज जोड़े मैं ओवरअल कंपोजिट सीग्नल एक्सएन बनाने मिले भाई मैं एक्सएन को रिप्रेजेंट करे थे हाई एक्स एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी देखिए इन्फिनिटी समय एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू करें सब मैं जोड़ी रखु हाई अब इस मैं के टर्म में रिप्रेजेंट करें हे हाई इस मैं सीफ्टेड यूनिट इंपल्स सीग्नल को टर्म में रिप्रेजेंट करें सब राम सुन हाई इस मैं सीफ्टेड यूनिट इंपल्स सिग्नल को टर्म में रिप्रेजेंट करें इसको मिनिंग के अब तो सब तुम अपने स्क्रीन में हे था पाँच अब हे हाई तस में अब मत एक्स माइनस टू थी अब मैं तल के एक्स माइनस टू इंटू डेल्टा एन प्लस टू कर सीमिलरली एक्स माइनस वन थी तेल मैं के एक्स माइनस वन इंटू डेल्टा एन प्लस वन करा थे एक्स जीरो इंटू डेल्टा एन एक्स वन इंटू डेल्टा एन माइनस वन एक्स टू इंटू डेल्टा एन माइनस टू अब यहाँ ध्यान दिए हाई तो हे x माइनस टू बना के हो भादा खेल माइनस टू में एक्स को भैल्यू बन भाई हाई माइनस टू में एक्स को भैल्यू जी हो हमें एक्स माइनस टू ने रिप्रेजेंट कर मैं डेल्टा एन प्लस टू ने मल्टिप्लाई करें हाई अब यहाँ हेरा डेल्टा एन प्लस टू ने मल्टिप्लाई कर डेल्टा एन प्लस टू बना तो डिलेड इंपल्स यूनिट इंपल्स सीग्नल हो हाई इसको मिनिंग के एन को भैल्यू माइनस टू में इसको भैल्यू के हो वन हो अब x माइनस टू लाई वनसंग मल्टिप्लाई गए के आँच त एक्स माइनस टू नहीं आने हो कि होना होनी हाई सीमिलरली अब हे हाई सेकेंड पोइंट हे एक्स माइनस वन डेल्टा एन प्लस वन कर रहा मैं हाई एक्स माइनस वन भाई के एक्स माइनस वन को एन इक्वल टू माइनस वन में एक्स को भैल्यू कति होती दिशा तेल मैं डेल्टा एन प्लस वन ने मल्टिप्लाई गए के होता त एन इक्वल्स टू माइनस वन में वनसंग मल्टिप्लाई कोई कुछ वनसंग मल्टिप्लाई गए के आँच ते कुछ आँच ते भर मैं तेरी लेखन पाएं सीमिलरली एक्स जीरो इंटू डेल्टा एन सीमिलरली एक्स वन इंटू डेल्टा एन माइनस वन डेल्टा एन माइनस वन को प्लस वन में वन हो इस मैं के करें भादा खेल मेरे गिवन सीग्नल एक्सएन लिफ्टेड यूनिट इंपल्स सीग्नल को टर्म में मैं के करें रिप्रेजेंट करें यह सब बुझे हो खास बुझ् भी गाड़ो छेन सजील हाई ये भैस अब मैं के करें यहाँ हे तो जो ये एक्सएन छक्सएन मैं एट फंक्सन को टर्म में समेसन को टर्म में इजीली रिप्रेजेंट करें कसरी करना पाँच भादा खेल एक्सएन को समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के को भैल्यू माइनस इन्फिनिटी देखिए इन्फिनिटी जक्स के डेल्टा एन माइनस के भर मैं लेखे हाई एक्स के डेल्टा एन माइनस के माथि देखो तिम्रो एक्सएन को जो रिप्रेजेंटेशन छाला मैं समेसन में रिप्रेजेंट कर मात्र हो हाई कसाला कन्फ्यूजन भो ओपन कर हेन सको फर इक्जापल के को भैल्यू माइनस टू रखा तो के होता एक्स माइनस टू डेल्टा एन माइनस माइनस टू करने बेला प्लस टू माइनस माइनस प्लस होने डेल्टा एन प्लस टू माथि हे तो एक्स माइनस टू डेल्टा एन प्लस टू होता के को भैल्यू माइनस वन राख एक्स माइनस वन डेल्टा एन प्लस वन आँच के को भैल्यू जीरो राख एक्स जीरो डेल्टा एन आँच हाई के को भैल्यू प्लस वन राख एक्स वन डेल्टा एन माइनस वन आने के मत जो इक्वेसन छाई कुछ के होता तलती रिप्रेजेंट भैर हो तेल मैं समेसन को टर्म में रिप्रेजेंट कर मात्र हो हाई अब सरस्वती हेने वाला तिमला ये बुझ् खास गाड़ो भा छेन हो अगर तिमी पार्ट पार्ट में मात्र बुझ् पर्यटन मैं ठाक सब एक्सप्लेनेसन सके तिमें मैं फाइनल फ्लो भी एक फिर बुझाऊँ एक पटक हाई ये कुछ पार्ट में बुझ् पर्यटन अब हे मैं एक्सएन निले हाई अब खास मेरे एम तो हो भादा खेल एटा डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सीस्टम ने कैं आउटपुट नि मैं आउटपुट नि खोजे मत हो हाई अब मैं के करें कुछ डिस्क्रिट टाइम एलटीआई सीस्टम में मैं एक्सएन भनपुट पठाएं मेरे आउटपुट क्या आँच मेरे वाइएन भेज मेरे क्या आँच आउटपुट आँच हाई फिर वाइएन भाई के भादा खेल एक्सएन इनपुट प्रोसेस कर बनाई रहता आउटपुट निल रहा है अब हे वाइएन भाई के हो फसन अफ एक्सएन हो मैं टी भाई के भोजन एलटीआई सीस्टम ने को प्रोसेस भाई है एलटीआई सीस्टम ने को फसन भो जल्द के एक्सएन लाइन में कन्वर्ट कर मैं के ठा एक्सएन भाई अगर भर्खर मैं निले नहीं समेसन को टर्म में एक्सएन को के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के डेल्टा एन माइनस के भर मैं रिप्रेजेंट करें हाई अब ये रिप्रेजेंट कर सके अब तिमें के ध्यान दिवस भादा खेल तो मैं यहाँ रिप लेखिया छाइन 
तिमी अस्त मैं कंटिन्स टाइम एलटीआई सिस्टम पढ़ाने बेला में डिटेल में बुझाक थे तीन मैं हई के बुझा रामस ध्यान दिए हाई अब हे मैं एलटीआई सिस्टम को के खोजे आउटपुट निल्न खोजे हई अब यहाँ हे कुछ एलटीआई सिस्टम में डेल्टा टी इनपुट दिने बेला में डेल्टा एन इनपुट दिने बेला में दिमाग में राखी रख आउटपुट के होचएन हो एचएन को हो इम्पल्स रेस्पोन्स हो डेल्टा एन इनपुट दिने बेला में आउटपुट के होता एचएन हो एचएन को इम्पल्स रेस्पोन्स हो मैं इनपुट लिले करें मेरे आउटपुट भी के होता के लिए नई डिले हो फर इक्जापल मैं इनपुट में डेल्टा एन माइनस के करें मेरे आउटपुट भी के होता एच एन माइनस के होना कभी मेरे सीस्टम एलटीआई हो एलटीआई भित्ति के टाइम इन्वेरिएंट ते भर तस्त हो अर्क तुम के नोटिस कर भादा खेल मैं मेरे इनपुट लुनपी कंस्टेंट ने मल्टिप्लाई करें फर इक्जापल मैं एले मेरे इनपुट लल्टिप्लाई करें मेरे आउटपुट भी के होता एले ना मल्टिप्लाई होना मेरे सीस्टम लिनीयर हो लिनीयर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम भाग इस लिनीयरिटी को प्रपर्टी भी फलो कर टाइम इन्वेरिएंस को प्रपर्टी भी फलो कर मैं इस पाए भादा खेल समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी एक्स के भाई कंस्टेंट मैं के पाए बाहर निले किनी सीन्स द सीस्टम इज लिनीयर मैं यो पाए टी डेल्टा एन माइनस के हई अब हे डेल्टा को आउटपुट डेल्टा को आउटपुट एच होने डेल्टा एन को आउटपुट एच एन होने डेल्टा एन माइनस के को आउटपुट के होता एच एन माइनस के होता कि सीफ्टीन इनपुट करस्पोन्स टू दिफ्टीन द आउटपुट क्योंकि टाइम इन वेरियंट सीस्टम भाग हाई सीन्स द सीस्टम इज लिनीयर माथि को पोइंट लेखे सुन अब यहाँ के करने राम ध्यान दिए हाई जो सुरू में टी ये लेखी सके सीन्स द सीस्टम इज लिनीयर भाई यह पोइंट लेखने ते पीछे के सीन्स द सीस्टम इज टाइम इन वेरियंट भाई डाइरेक्टली के लास्ट पोइंट इसी लेखने इसी लेखना हमें पाइज यह भैस के मेरे सीस्टम चाहे लिनीयर टाइम इन्फिनेट भाग मैं वाई एन इक्वल्स टू के लेखना पाए हैं तो समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के भर लेखना पाए हई जो ये कुछ मैं लेखे नहीं के हो भादा खेल कन्वल्यूसन सम हो हाई जो हम कन्वल्यूसन इंटिग्रल के हो भादा खेल वाई टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ भाई कन्वल्यूसन इंटिग्रल थो वाई एन इक्वल्स टू समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के बने मेरे के हो कन्वल्यूसन सम हो हई इसमें मेरे एक्सएन को मेरे इनपुट हो रहा मेरे एचएन के इसको इंपल्स रेस्पोन्स हो हाई एच एक्सएन को मेरे इनपुट हो एचएन को मेरे के इंपल्स रेस्पोन्स हो तेरह मैं आउटपुट बराबर के भन्न पाँच एक्सएन रचएन को भन्न पाँच कन्वल्यूसन भन्न पाँच एक्सएन कन्वल्यूसन एचएन जिस हम न्यूमेरिकली कसरी मैथमेटिकली कसरी रिप्रेजेंट कर भादा खेल समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के भर से हमें के हमें रिप्रेजेंट कर कन्वल्यूसन सम को डेरिवेसन भो अब एट सान नोटिस कर हाई तिमी कंटिन्स टाइम एलटीआई सीस्टम पढ़ी सकते भर ते हमें के लिखा थे वाई टी इक्वल्स टू इंटिग्रेसन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी एच टी माइनस टाउ इस एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ करा थे हाई ये ठैक्क सीमिलर से इंटिग्रेसन को ठाव में के समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ को ठाव में एक्स के एच टी माइनस टाउ को ठाव में एच एन माइनस के डिटाउ हो क्योंकि इंटिग्रेसन भाग भर समेसन में तो डिटाउ न होने भाई ते भर के होता समेसन एक्स के एच एन माइनस के भर से हमें इसी दी रखा ये कुछ तिमह बुझ्पो इसको डेरिवेसन खास गाड़ो छेन म एकपट तिम फिर इसको फ्लो बुझ्ने तरीका एक पटक म रिविजन से कर दूँ हाई त कसरी भो एक फास्ट भू फ्लो बुझ्छ तिम सब पार्टर बुझ सकता छो लाद सुरू में मैं के करें भादा खेल सब भाई सुरू में मैं चाहे कुछ एट आर्बिट्री सीग्नल एक्सन लिए हई कुछ आर्बिट्री सीग्नल एक्सन ली सके मैं के करें मैं प्लट करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें सो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके एक्सएन में मैं के करें भादा खेल फंक्सन को टर्म में रिप्रेजेंट करें एक्सएन इक्वल्स टू एक्स सब यह इंडिविजुअल कंपोनेंट को सम कर मैं के निल्लु कंपोजिट सीग्नल एक्सएन निल्लु भर मैं इसी लेखे लेखना पाँच इसमें कहीं प्रब्लम छाइन अब मैं यू एक्सएन के करें भादा खेल यू एक्सएन मैं के करें मिले भादा खेल सीफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल को टर्म में मैं रिप्रेजेंट करें हाई अब तिमला सीफ्टेड इसमें लिखा खेल इसको डेल्टा एन प्लस टू को भैल्यू वन छोड़ तिमें बुझी सके डाइरेक्टली लेख् मिले रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिग्नल इन टर्म्स अफ के भन्नपो सीफ्टेड यूनिट इम्पल्स सिग्नल भाई इसी हमें रिप्रेजेंट करो अब यही कुछ मैं के करें सजी को समीसन को टर्म में रिप्रेजेंट करें रिप्रेजेंट करने बेला के होता के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के डेल्टा एन माइनस के भाई मैं इसी मैं रिप्रेजेंट करें हाई इसी रिप्रेजेंट कर सके एक्स एन भेज सीग्नल एक्स 
एक्शन भन्ने सिग्नल मैं यह टर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैं के ठाकुर भादा खेल कुछ एलडीआई सिस्टम में मैं आउटपुट निकालने के करूँ पे इनपुट दून पर्व इनपुट देखे मेरा आउटपुट आँच मेरे आउटपुट वाइएन हो वाइएन को मैं इनपुट एक्शन दी रखे मैं एक्शन भाई कुछ मैं ठाकुर एक्शन को समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनी टू इन्फिनिटी एक्स के डेल्टा एन माइनस के रिप्रेजेंट करें अब सीन्स द सिस्टम इज लिनियर मैं यो लेख पाँच क्या समेसन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनी टू इन्फिनिटी एक्स के टी डेल्टा एन माइनस के लेखना पाँच मैं एक्स के बाहर निकालने है ये भैस के मैं फर्दर के पाँच मेरे सिस्टम से टाइम इन वेरियंट भाग भर डेल्टा एन माइनस के मैं के पाँच एच एन माइनस के भर लेखना पाँच हाई अब मेरे एच एन माइनस के भाई टर्म से के भादा खेल एच बने मेरे के ये मेरे इंपल्स रेस्पोन्स हो हाई ते भर से मैं के मेरे ये गिवन सिग इक्वेसन मेरे के भादा खेल कन्वोल्यूसन सम हो वाई एम एक्स एन कन्वोल्यूसन एच एन होने कुछ ये के इसको फ्लो भाई बिना के सो खोजे हाँ कन्फ्यूजन सजी एफ फंक्शन फन क्या भाव बुझ बुझे हाई अब एफ ले सजी भाई खाई टी लिया टी ट्रांसफर गए हाई इनपुट लुट में ट्रांसफर गए हाई मैं देखा खोजे तो मल्टिप्लाई फंक्शन फंक्सन देखा हो तो बुझ बुझ हाई ठीक है विनायक बुझ बुझे गुड ये भैस तो मल्टिप्लाई करें फ्रम करेन्ट स्लाइड लाइ यो मैं एफ लेखे खास तिमला अब टी भर ट्रांसफर कर देखा मैं एफ को ठाव में टी लेखे हाई तो कन्फ्यूजन होने पड़े है ट्रांसफर कर देखा मात्र हो इसी करने बेला मेरा आउटपुट आए यो जो मेरे टर्म दी रखे मेरे के एक हो भादा खेल अब मेरे ये मेरे कन्वोल्यूसन सम को इक्वेसन हो हाई अब यो यह न्यूमेरिकल के होता एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन वाइएन को एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन हो तिमी बुझ सको ये बुझे पीछे अब डेरिवेशन भैस अब हम डेरिवेशन बुझ् तो आपने ठाव में कसरी आयो भाई कुछ हाई अब न्यूमेरिकली तीन एज ए इंजीनियर तीन के चाहिए भादा खेल इनपुट में कुछ भी एलडीआई सीस्टम में इनपुट दिए आउटपुट कति आँच निकालना सकते तीन बुझ्न पे हाई तेस को लगी हमें के करो भादा के कोईस प्क्टिस कर सौ हमें सब भाई सुरू में हाई तब को प्क्टिस करने बेला में सब भाई सुरू में तिमी के बुझ्न पे भादा खेल मैंने तिमी ये भाई अगिलो क्लास में भाई थे वाईटी को एक्सटी कन्वोल्यूसन एसटी आयो एक्सटी कन्वोल्यूसन एसटी कर एचटी एक्स कन्वोल्यूसन एक्सटी कर एवटे कुछ हो हाई न्यूमेरिकली भाई थे ये एलटीआई सीस्टम को कम्युनिटी प्रपर्टी हो यो प्रपर्टी हमें के कर भादा खेल अल अब अल अगड़ी गए अब यह भाई अगिल नेक्स्ट क्लास में गए हमें प्रूव कर सौ तर के भादा खेल तो तिमें यहीं कहीं यूज कर पर्ने भागर तो दिमाग में राखी रख हाई वाइएन कन् एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन भन्न रहा एचएन कन्वोल्यूसन एक्सएन भन्न एवटे कुछ हो इसमें कहीं फरक न्यूमेरिकली आंसर एवटे आँच भाई तिमी बुझे रख् पे हाई इसको प्रूफ से हम अल अगड़ी क्लास में गए करूँ अब अब हे तिमी एटा कोईसन दियो हाई कोईसन के दिए भादा खेल तिमी इनपुट देखे अस पच्चीस के देख इस रेस्पोन्स एचएन देख तिमी एक्सएन दियो रिपल्स रेस्पोन्स एचएन दियो यो दिए तिमी के भो भादा खेल इसको दुटा सीग्नल के बीच में कम कन्वोल्यूसन निल भो या चाहिए सीस्टम को आउटपुट निल भो वाइएन निल भो हाई वाइएन को एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन गए भो और एचएन कन्वोल्यूसन एक्सएन गए भो जो मन लग् तेई गए भो हाई अब इस सल्व कसरी करने भाई कुछ इस सल्व करना सब भाई सुरू में तिमी हेरा था मैं फर्मुला लेखे सब भाई सुरू में दिमाग में सब राखी रख हाई जिस हमें कंटिन्स टाइम करेगरी नहीं हमें के डिस्क्रिट टाइम भी सल्व कर सौ वाइएन को एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन तो इसको फर्मुला के होता माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के भर समेसन हमें करूँ पर्यटन और इट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू के एचएन कन्वोल्यूसन एक्सएन जिसको भैल्यू के होता समेसन माइन के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनी टू इन्फिनिटी अब एक्स के को ठाव में के आने भाई एचके एक्स एन माइनस के वाला आने भाई हाई दुईटा मध्य जो फर्मुला लगे गए के हो तिम्रो आंसर हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट राम स्टेटमेंट सुन हाई एक्सएन कन्वोल्यूसन एचएन गए रचएन कन्वोल्यूसन एक्सएन गए जो गए तिम्रो आंसर के आज एक्जैक्टली सेम आ हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट आँच अब हे 
अब तिमले खास गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आफ्नो सो इच्छाले जुन फर्मुला युज गरे पनि भयो है तर कहिले कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति तिमीले बाठो भएर एउटा ट्रिक बुझ्यो भने चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ अलिकति तिम्रो सल्युसन अलिकति चाँडै आउँछ यो फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्ने भन्ने बेलामा एउटा सानो ट्रिक युज गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सल्युसन एकदम चाँडै आउँछ तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति क्याल्कुलेसन लेन्दी या कम्प्लिकेटेड बन्दैन अलिक चाँडै सल्युसन आउँछ है त्यसको लागि चाहिँ मैले ट्रिक्सहरू छ है तिमीहरूलाई मैले दुईवटा क्वेश्चन गराउँछु आज दुईवटा क्वेश्चनमा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अब कन्डिसन्समा के के युज गर्ने भन्ने कुरा बनेको छ है त्यो भनेपछि तिमीलाई अलिकति गर्न सजिलो हुन्छ होला अब सबभन्दा सुरुमा यसको सल्युसन हेरौँ है त यो सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई अस्ति नै भनिसकेँ सिग्नल एनालाइसिसमा कुनै पनि सिग्नलको एनालाइसिस गर्नु भन्दा पहिला सकेसम्म यदि तिमीहरूले गर्न सक्छौ भने अब गर्नै नसक्ने केस आयो भने एकदम कम्प्लिकेटेड आयो भने आफ्नो ठाउँमा छ सकेसम्म तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नलको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो गर्यो भने के हुन्छ तिमीहरूलाई भिजुअलाइज गर्न र सल्भ गर्न पनि के हुन्छ सजिलो हुन्छ अब मैले सुरुमा एक्सएन र एचएनको मैले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा मैले एक्सएन बनाउने बेला मैले के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि त माइनस वानदेखि वानसम्म वान छ अरू सबै ठाउँमा जिरो छ भनेपछि माइनस वानमा यसको एम्प्लिच्युड वान छ जिरोमा यसको एम्प्लिच्युड वान छ वानमा यसको एम्प्लिच्युड वान छ योभन्दा बियोन्ड दुवै साइडमा यसको एम्प्लिच्युड के छ जिरो छ भनेर चाहिँ मलाई डिफाइन गरिसकेको छ सिमिलरली अब मैले के गर्नु पर्यो एचएनलाई पनि प्लट गर्नु पर्यो एचएनको प्लट गर्ने बेलामा यहाँ ख्याल गर त माइनस वानमा एम्प्लिच्युड वान छ जिरोमा एम्प्लिच्युड वान छ वानमा एम्प्लिच्युड वान छ र टूमा एम्प्लिच्युड वान छ भनेको माइनस वानदेखि टूसम्म वान छ बियोन्ड द्याट केस यसको भ्यालु जिरो छ है अब मैले के गरेँ मैले एक्स पनि प्लट गरेँ मैले एच पनि प्लट गरेँ एक्स र एच प्लट गरिसकेपछि अब मेरो काम के आयो भन्दाखेरि फर्मुला युज गर्ने र मैले एन्सर निकाल्ने भन्ने मेरो प्रोसेस भयो अब अब केही पनि गर्नु परेन मैले फर्मुला युज गरेर मैले के गर्नु पर्यो आन्सर निकाल्नु पर्यो अब फर्मुला युज गरेर आन्सर निकाल्नलाई अब मैले एक्स कन्भोल्युसन एच गर्ने कि एच कन्भोल्युसन एक्स गर्ने है दुईटा मध्ये कुन चाहिँ गर्ने भनेर सोच्ने बेलामा जुन गरे पनि तिम्रो सल्युसन आउँछ है इक्जाममा जुन गरे पनि फुल मार्क्स पाइन्छ तर एउटा सानो ट्रिक युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो प्रोसेस अलिकति फास्ट हुन्छ एक स्टेप अलिकति फास्ट हुन्छ है अब के प्रोसेस के ट्रिक हो भन्दाखेरि अब हेर है दुईटैको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स काउन्ट गर है एक्सको पनि काउन्ट गर एचको पनि काउन्ट गर है दुईटैको काउन्ट गर्ने बेलामा के छ ख्याल गर त एक्समा कतिवटा एलिमेन्ट छ तिनटा एलिमेन्ट्स हेर त माइनस वानमा छ जिरोमा छ वानमा छ तिनटा एलिमेन्ट छ है एचमा कतिवटा छ हेर त माइनस वान जिरो वान टू भने चारमा छ अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्स र एचमा जसको एलिमेन्ट सानो छ नि त्यसलाई के गर्ने फर्स्टमा लेख्ने भन्नुको रिजन अब यहाँ के छ एक्सको एलिमेन्ट सानो भएको भएर मैले के गर्छु एक्स कन्भोल्युसन एच गर्छु यो गर्दाखेरि मेरो अलिकति मेरो स्टेप्सहरू बच्छ अलिकति मेरा कम्प्लेक्स के अरे कम्प्युटेसनल कम्प्लेक्सिटी अलिकति कम हुन्छ मलाई यो कम्प्लिट गर्ने कुरा अलिकति कम हुन्छ कम हुन्छ मलाई है यो कुरा दिमागमा राख है नम्बर अफ एलिमेन्ट्स काउन्ट गर्ने जसको सानो छ त्यसैलाई अगाडि लेख्ने अब के भयो त यहाँ मेरो एक्स र एचमा कसको सानो छ त मेरो एक्सको सानो छ एक्सको सानो भएको भएर मैले के गर्छु अब एक्स कन्भोल्युसन एच गर्छु है तिमीले होइन म एच कन्भोल्युसन एक्स गर्छु भन्न पनि पाउँछौ सल्युसन हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट नै आउँछ केही पनि फरक चाहिँ पर्दैन तर यस्तो गर्ने बेला अलिकति फास्ट हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है त अब मैले के गर्ने भए एक्स कन्भोल्युसन एच गर्ने भए किन किन भनेपछि मेरो नम्बर एक्सको चाहिँ मेरो के छ नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू कम छ यसको फर्मुला लेख्ने बेला त के भयो के इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के भन्नु भयो है अब सानो कुरा नोटिस अब मैले के गरेँ मैले एक्सएनलाई प्लट गरेँ है अब हेर मेरो त्यो समेसन जुन छ नि समेसनमा के भइरहेको छ हेर त एक्स इन्टु एच भइरहेको छ सबैले ध्यान दियो है मेरो एक्स इन्टु एच भइरहेको छ अब मैले एक्स अब हेर एक्सको त के गरिरहेको छ तर एचको चाहिँ सिफ्टेड भर्जन हेरिरहेको छ तर सिफ्टेड भर्जन भएको भएर त्यहाँबाट मैले रेन्ज निकाल्न सक्दैन जसको सिफ्ट गरेको छैन नि त्यसैको आधारमा मैले के गर्नुपर्यो रेन्ज निकाल्नु पर्यो अब हेर है सानो नोटिस गर कुरा नोटिस गर एक्सको भ्यालु माइनस वान हुने बेलामा भ्यालु छ एक्सको भ्यालु जिरो हुने बेला पनि भ्यालु छ एक्सको भ्यालु वान हुने बेला पनि भ्यालु छ अब मैले एक्सको भ्यालु टू राख्ने एक्सको चाहिँ एन इक्वल टू टूमा भ्यालु कति छ भनेर हेरेँ भने कसैले एक्स टू भनेको त जिरो छ है एक्स माइनस टू भनेको पनि जिरो छ एक्स थ्री भनेको पनि जिरो छ एक्स माइनस थ्री भनेको पनि जिरो छ किन त्यो पोइ
अब हेर यो कहर अब माइनस वन भाई बी वन जाने बितिक माइनस टू में जाने बितिक मेरे एक्स को भैल्यू तो के होता जीरो होने पर कुरा जीरो संग मल्टिप्लाई गए मेरे एंसर के भाई जीरो भाई भैन ते भर माइनस इन्फिनिटी देखिए माइनस टू सब सब जीरो सीमिलरली टू देखि इन्फिनिटी सब सब जीरो सब जीरो भर नन जीरो को इंटिटी कहाँ थी कहसम मत माइनस वन देखि वनसम मत्र भर मैं के करें मेरे माइनस वन देखि वनसम चाहिए नन जीरो भर मेरे समेसन करने बेला मैं तेरा सीम्प्लिफाई कर मैं के करें माइनस वन देखि वनसम एक्स के एच एन माइनस के भर मैं के करें मैं इसी इसको रेन्ज लेखे सब तीन बुझ्पर् मैं कसरी कर स्टेप एकदम क्लियर होने पे हाई पोइंट नोट करते जाओ ये कुछ अब इस पीछे से मैं के करें भादा खेल अब यहाँ ओपन कर दिए हाई समेसन माइनस वन टू वन एक्स के एच एन माइनस के भर भाई हाई अब हेरा ओपन करे के भैल्यू रिप्लेस करते जानूपर्यो सुरू में के भो एक्स माइनस वन इंटू एच एन माइनस माइनस प्लस भो प्लस वन प्लस अब के होता है एक्स जीरो एच एन प्लस एक्स वन एच एन माइनस वन कर मैं के करें भादा खेल इसी मैं माथि को जो समेसन एक्सपाण कर सीम्पलर फर्म में राखे यो राखि सके अब नोटिस कर हाई त अब हेरा एक्स माइनस वन को भैल्यू कति हाई तिमी कसले नोटिस गयो एक्स माइनस वन को भैल्यू कति कसले हे अब हे तो कति एक्स माइनस वन को भैल्यू तो कति वन छोटे नोटिस कर हाई एक्स जीरो को भैल्यू कान छ्राफ में हेरा सब एक्स वन को भैल्यू कति वन छब तिम सब ग्राफ में हेने बेला में एक्स माइनस वन को भैल्यू वन छक्स जीरो को भैल्यू भी वन छक्स वन को भैल्यू भी वन छब मैं के मिलो तल को इक्वेसन में एक्स माइनस वन को भैल्यू रिप्लेस कर मिलो एक्स जीरो को भैल्यू रिप्लेस कर मिलो रक्स वन को भैल्यू रिप्लेस कर मिलो मैं तीनटे को भैल्यू रिप्लेस करने बेला मेरे के होता एक्स माइनस वन वन भाग भर वन इन टू एच एन प्लस वन करने बेला एच एन प्लस वन आँच एक्स जीरो को भैल्यू भी वन भाग भर एच एन ही होता एक्स वन को भैल्यू भी वन भाग भर ही एच एन माइनस वन होता तेरे तिम सरसरती तल तीर मैं तो इक्वेसन में सीम्प्लिफाई करने बेला में मेरे वाईएन बराबर के आए हर तो वाईएन भर मेरे आउटपुट हो तो मैं निल्न पर्ने तो वाईएन छाईएन के एक्सएन कन्वल्यूशन एचएन भाई है तो निने बेला मेरे आउटपुट के आई रहता है भादा खेल वाईएन बराबर एच एन प्लस वन प्लस एच एन प्लस एच एन माइनस वन अब मैं के करें भादा खेल एच एन रेस को डिलेड भर्जन एच एन माइनस वन रेस को एडवांस भर्जन एच एन प्लस वन तीनटा जोड़े पे जे आँच तो मेरे के हो आउटपुट वाईएन हो भर मैं ठा पाएं हाई तीन टाइम को सम बने मेरा आउटपुट वाई एन हाई अब नेक्स्ट लाइन में मेरे वाई एन भाई के रही एच एन प्लस वन एच एन प्लस एच एन माइनस वन ये तीन टाइम कुछ मैं सब सम करे मेरे के आने भाई मेरे वाई एन आने भाई इसको मैं के अब तीन टेक प्लट कर मैं कोईसन में एच एन दी सकता है मैं एच एन प्लट करें एच एन प्लट करना पाएं मैं माइनस वन में वन जीरो में वन वन में वन टू में वन कर मैं मेरे माइनस वन देखि टूसम वन और सब ठाक में जीरो ये मेरे कोईसन में गिवन भाग मैं सुरूम प्लट कर सकता थे एचएन प्लट करें अब यहाँ पर मैं के पर्यो एचएन प्लस वन प्लट कर पर्यो एचएन प्लस वन प्लट कर मैं के पर्यो भादा खेल अब एचएन को भैल्यू तस्तु एचएन प्लस वन भाई तो सिक्रेट भर्जन हो ये एडवांस भाषा कि डिले भाषा प्लस वन भाग एडवांस भाषा कति एडवांस भाषा भादा वन बार एडवांस भाषा तेरह अगले जो सीग्नल माइनस वन बार सुरू भर टू सम गई रहें अब वन ने एडवांस भाई के होने भाई एक सेकेंड पैसे सुरू होने भाई एक सेकेंड पैसे सकने भाई एक सेकेंड पैसे सुरू भैया माइनस टू बार सुरू होने भाई एक सेकेंड पैसे सकिए वन में गए सकने भाई वैसे जो सीग्नल अगर माइनस वन देखि टू सम गई रहें अब के होने भाई माइनस टू देखि वनसम एचएन प्लस वन जाने भाई सीमिलरली अब मैं एचएन माइनस वन बनाने पर्यटन योग बना के एचएन को सिफ्टेड भर्जन हो एन को अब वन माइनस वन छ भैल्यू भाई डिले भैर कति डिले भैर भादा खेल चाहे वन ने डिले भैर अब अगि को सिग्नल माइनस वन देखि सुरू भर टू में गई टू में सकि थी अब एक सेकेंड डिले गए पे होने भाई तो जीरो बार सुरू भर थ्री में सकने भाई हाई ते भर मैं के सीफ्ट कर मैं के करें एचएन माइनस वन बनाए हाई अब मैं के करूँ भादा खेल एचएन एचएन प्लस वन रचएन माइनस वन भर तीनटा सीग्नल जोड़े पे मेरे के आँच मेरे वाईएन आँच हाई अब हे मैं वाईएन कसरी बनाऊँ भाई कुछ एक पटक हेरा हाई त्राफिकल यू हे तुम्हारा बुझ् सजिल होते सब भाई सुरू में मैं के एक पटक हेरा हाई सब भाई सुरू में हेरा हाई अब मैं एचएन हेर एचएन प्लस वन हेर रचएन माइनस वन हेर यहाँ भरी में माथि तीन माथि को जो तीन टाइम ग्राफ देखे माथि को तीन टाइम ग्राफ में लेफ्ट बड़ सुरू कर सब भाग लेफ्ट मोस्ट टाइम भाई कति फर्स्ट में माइनस वन सेकेंड में माइनस टू छि सब भाई मेरे टाड़ा को टाइम को माइनस टू अब टाइम को भैल्यू माइनस टू में चेक कर टाइम को भैल्यू माइनस टू में हेद्दा खेल हाई टाइम को भैल्यू माइनस टू में हेद्दा खेल यह टाइम में रातों में मार्क कराए मैं हाई टाइम को भैल्यू माइनस टू में हेने बेला कुछ में एचएन प्लस वन में आँच इसको एम्प्लिच्यूड कई अब 
एचएन में हेने बेला यहाँ तो माइनस टू भैन यहाँ मैं एचएन में हेने बेला में यहाँ तो माइनस टू भैन यहाँ टाइम को भैल्यू माइनस टू होने बेला में इसको भैल्यू जीरो अब सीमिलरली मैं एचएन माइनस वन में हेने बेला में हाई सीमिलरली मैं एचएन माइनस वन में हेने बेला में यहाँ पर टाइम को भैल्यू कुछ माइनस टू में कुछ भैल्यू छाइन एचएन माइनस टू में मैं तीनटे भैल्यू जोड़ने बेला में मेरे कति आँद भादा खेल हे फर्स्ट एचएन में जीरो एचएन प्लस वन में वन एचएन माइनस वन में जीरो तीनटा जोड़ने बेला में मेरे एन को भैल्यू माइनस टू में मेरे वाईएन को भैल्यू कति आँद भादा खेल वाईएन को भैल्यू मेरे वन आई रह हाई मैं के करें तीन टाइम में भैल्यू जोड़े निले सीमिलरली अब माइनस टू हे सके माइनस वन हेन पर्यटन हाई अब माइनस वन हेन मैं के करें भादा खेल हे मेरे माइनस वन कह एचएन में यहाँ यहाँ मेरे माइनस वन छाई मेरे माइनस वन अर कह मेरे अर्क माइनस वन यहाँ पर हाई तर मेरे माइनस वन यहाँ छाँ छेन अब भाई यहाँ इक्वल टू माइनस वन में मैं भैल्यू जोड़ने बेला में एचएन में भैल्यू वन छचएन प्लस वन में माइनस वन में एच को भैल्यू वन छ दुटे जोड़ने बेला के वन प्लस वन करने बेला मेरे टू भर यान इक्वल टू माइनस वन में चाहे मेरे भैल्यू कति आई रह भादा खेल यान इक्वल टू माइनस वन में मेरे भैल्यू टू आई रह कसरी नोटिस कर हे भी एन इक्वल टू माइनस वन में वाईएन को भैल्यू टू आई रह सीमिलरली तुम्हें के करूँ यान इक्वल टू जीरो में आए यान इक्वल टू जीरो हेने बेला में एचएन में वन छचएन प्लस वन में वन छचएन माइन माइनस वन में वन छीनटे जोड़ने बेला थ्री आने भाई तेरे मेरे के भाई भादा खेल यहाँ से भैल्यू एन इक्वल टू जीरो में मेरे भैल्यू थ्री आने भाई सीमिलरली एन इक्वल टू वन में आए एन इक्वल टू वन हेने बेला में एचएन में वन होने भाई एचएन प्लस वन में वन होने भाई एचएन माइनस वन में वन होने भाई तीनटे जोड़ने बेला वन प्लस वन प्लस वन करने बेला थ्री आने भाई तो एन इक्वल टू वन में मेरे भैल्यू क्या आए थ्री आए सीमिलरली अब एन इक्वल टू टू में हेर एन इक्वल टू टू में हेने बेला के भाई यहाँ कच्छ हेर तो एन इक्वल टू टू में इसको भैल्यू वन छाई यहाँ भैल्यू देखाई रह तर यहाँ से एन इक्वल टू में कुछ भैल्यू नहीं छाइन तर यहाँ एन इक्वल टू में के भैल्यू छ दुई ठाव मात्र भैल्यू दुई ठाव भैल्यू भाग दुटा जोड़ने बेला कति आए वन प्लस वन करने बेला में टू आए तेरे मेरे के आयो एन इक्वल टू टू में मेरे भैल्यू कति आयो भादा खेल एन इक्वल टू टू में मेरे भैल्यू टू नहीं आयो सीमिलरली एन इक्वल टू थ्री निकालने बेला में एचएन में एन इक्वल टू थ्री नहीं छाइन एचएन प्लस वन में एन इक्वल टू थ्री छाइन एचएन माइनस वन मात्र एन इक्वल टू थ्री में भैल्यू है इसको भैल्यू वन छोड़ जोड़ने बेला मेरे आंसर इसको भैल्यू कति आए वन आए तीनटे जोड़ने बेला में हो अब सरसर्ती मैं हेने बेला में मेरे आउटपुट के आए वाईएन बराबर के आयो भादा खेल माइनस टू में वन माइनस वन में टू जीरो में थ्री वन में थ्री टू में टू थ्री में वन इसी मेरे के आयो भू आयो है अब मेरे भैल्यू में मैं के करें भादा हे लहरे जो मेरे भैल्यू है इस मैं के करें भादा वाईएन में अब सिक्वेन्स फर्म में रिप्रेजेंट करें यूजली तुम्हारा इस कन्वल्यूसन निल भर सल्यूसन इसी सो नर्मली लास्ट में एंसर लेखने बेला में ग्राफिकल तो बनाने पर्यटन ग्राफिकल बनाई सके नर्मली के भादा खेल सिक्वेन्स फर्म में एंसर रिप्रेजेंट कर हाई अब मेरे वाईएन बराबर के होता है अब नर्मली सिक्वेन्स फर्म में कसरी रिप्रेजेंट करने अब हे हाई अब यहाँ मेरे वन छोटे मैं वन लेखे फर्स्ट भैल्यू वन भो यहाँ टू छ टू लेखे यहाँ थ्री छ थ्री लेखे यहाँ फिर थ्री छ थ्री लेखे यहाँ टू छ टू लेखे यहाँ वन छ वन लेखे तेरे सरस्वती हेने बेला के भो वन टू थ्री थ्री टू वन यहाँ पर भो वन टू थ्री थ्री टू वन भर मैं कि सिक्वेन्स फर्म में रिप्रेजेंट करें मैं एट एरो दी रखे कसले तो एरो नोटिस गए एरो ओरिजिन हो हाई तो अब तुम्हें भैल्यू तो इसी तो लेखे तर कु पोइंट में कभी भैल्यू आयो भर बुझ्ला के करने मैं एट एरो रिप्रेजेंट करें तो एरो को ओरिजिन हो हाई अब हे ओरिजिन में भैल्यू थ्री छरिजिन भाई राइट को के राइट साइड तीर भैल्यू बढ़ते गए एन इक्वल टू वन में थ्री छन इक्वल टू टू में टू छन इक्वल टू थ्री में वन छोड़ने यो ओरिजिन होने है यो ओरिजिन होने यो तो एन इक्वल टू वन हो यो एन इक्वल टू टू हो यो एन इक्वल टू थ्री हो सीमिलरली ओरिजिन होने लेफ्ट तीर आए पे के हो एन इक्वल टू माइनस वन हो यो एन इक्वल टू माइनस टू हो तेरी हमें के करें भादा खेल इस रिप्रेजेंट हम यो हम सिक्वेन्स फर्म में रिप्रेजेंट गये हाई अब सरस्वती अब हे हाई नर्मली अब सान नोटिस गए एट हम इनपुट में एक्सएन में कैटा तो भैल्यू थी भादा खेल तीनटा भैल्यू थी माइनस वन जीरो रन में तीनटा भैल्यू थी हाई अभी ते पी चाह हम एचएन में कैटा भैल्यू थी चार वा भैल्यू थी माइनस वन जीरो वन टू वाले हाई अब हे इनपुट में तीनटा भैल्यू थी आउटपुट में चार वा भैल्यू थी सरी एचएन में चार वा भैल्यू थी अब मेरे आउटपुट में कैटा भैल्यू है काउंट गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्सवटा भैल्यू है हाई ये सिक्सवटा भैल्यू कसरी आयो भादा खेल इनपुट को भैल्यू प्लस आउटपुट को नंबर अफ टर्म्स है इनपुट को नंबर अफ टर्म्स माइनस आउटपुट को नंबर अफ टर्म्स माइनस वन गए के सरी इनपुट को यह लेख मैं हाई इनपुट को नंबर अफ 
टर्म्स वाले को एल है ना अन्य जो इम्पल्स रेस्पोंस को है मतलब आई इम्पल्स आईआर वाले लिख देगा उसमें इम्पल्स रेस्पोंस को तो यहाँ भाव वाले पर सी आउटपुट को नंबर ऑफ टर्म बने कौन सी उनसा बंदा है जैसे एल प्लस यम माइनस वन उनसा है अब ऐरा मेरा आउटपुट बने को वाईएन हो वाईएन में कौन सी रेटर्म है उनसा बंदा है जैसे इनपुट में कौन सी रेटर्म सा इम्पल्स रेस्पोंस में कौन सी रेटर्म दूर रहला जोड़ने तो तेरे से वन कर दे फिर जाती बहुत सारी नहीं थी वो बने मतलब बड़ी इम्पोर्टेन्ट मतलब और कुछ ना खास चाहिए ना कल क्या सिद्धि मतलब सॉल्व करता है कि मिस्टेक बहुत ही बैलू बड़ी आए कि कम आए बन रहा कल ये कोरिलेट करने पड़े बन त्यों बेलामस्ती मतलब कि यो से था पाए बने सॉल्व जिलो बाया फॉर एग्जांपल इनपुट आमेरा तीन टर्म्स आउटपुट आमेरा चार टर्म्स बने बस ये शुरू बड़ा है ना कौशली गौरी वाला फ्लो बुझाए नहीं मैं कोशिश करती हूँ ये पढ़ा कहीं ये वाला इसलिए मेरी आइडिया क्लियर रिबूट सो वाला शुरू में क्वेश्चन दियो क्वेश्चन दी से कोई जी फॉर्मूला लिखने आई फॉर्मूला दी मैं सफल था सा तो जी प्लॉट करने प्लॉट करी से वो इसलिए मैं लिखी ए तेनी करने हो, हाय क्यों ना करें पनी उनसे तीमरी इच्छा मारी थी दर्शन सुधरने वाले बसी जून बिल्ला पनी एक्स कॉन्वोल्यूशन एक्स करें पनी बाय जून बिल्ला पनी एक्स कॉन्वोल्यूशन एक्स करें पनी बाय तीमरा आंसर एक्जेक्टली सेम नहीं आउंगे कि ना न्यूमेरिकल दूसरे का बैलू बढ़ेगा भाई अब सॉल्व करने में लाइक ये उनसा y कोड x कंबिनेशन ऐसे वो फॉर्मूला लिखने पड़े हो भाई अब यहाँ आ रहा था x को रेंज तक ही था माइनस वन तक ही वन था भाई जून लाइन तो आगारी लिखे कौन सुनो आगारी लिखे को वैल्यू तो इसको रेंज चेक करने इसको रेंज से माइनस वन तक ही वन बाको भाई रहा अब मेरे y को रेंज पर � इसको वैल्यू का न्यूमेरिकली वैल्यू जी ऐसी आऊँगा सा y निकल दे h n plus one plus h n plus h n minus one बन रहा है मेरे वैल्यू आया अब यार सॉल्व करना मैं लिखिए कौनसा बंदा खेली जाएँ अब बिना एक बना था सॉर्ट तो फर्स्ट स्टेप में x x कैन को मात्र की ना तो लिमिट लेगो सर हमले h n को लिमिट लेकिन ना लेगो इस तो है रहा नॉलेज को बनाएँ ना लिमिट लेगो सो पॉसिबल ऐसे पॉसिबल करो जोड़े को सो आई ना सर कौशल ही बुझा बनाएँ खेली जाए लायर किन लेगो बनने पड़े रहा आई ते एक्स इनटू एच गरे आओगे ना ओ मतलब फीडबैक दिल जावे भी ना है क्या गरे को बना था एक्स इनटू एच गरे आओ ओ भाई ते एक्स के इनटू एच एन माइनस के गरे आओगे ना गरे को ओ भाई अबे रा मेरे एच बने को तो मलिक है सिफ्ट कर रहा है सुनने ख्याल कर रहा है सु एच बने को तो सिफ्टेड बॉर्डर्स हो अब तो हमें h n minus k गौरे को तो shifted folding रा shifting बाहर आ जाए h n minus k में आई तो रे x k में क्या पनी बाको सही ना निखल गौरे क्यों करें ना x k में क्या बाको सोता shifting पनी बाको सही ना folding पनी बाको सही ना जी original signal तो तेनी हो आई अब तो क्या कर रहा है सो original signal लाई यह संग multiply कर रहा है सो shifted border ना भी यह संग multiply कर रहा है सो अब यह रामसन notice कर रहा है यार आई मेरे x को range क्या सा minus one देखी one सम्मत सा है अब मैं ले मल्टीप्लाई करने पहला मैं है मैं ले एच लाई एक्स संग मल्टीप्लाई करने पहला मैं अब ये रहा मैं माइनस वन मंदा आई ना मैं माइनस टू लिंजू वाला बने माइनस टू लिए बस ही एक्स माइनस टू में इसको बैलो को दिस एक्स को बैलो को दिस बना दो एक्स माइनस टू में बिना एक ले बोल जीरो जीरो था कुने पनी टॉम ल जीरो उनसा भाई ना मैं भाई ना रेंज आज माइनस इनफिनिटी समय लिम ना मानो बना बनी पाया नहीं एक्स माइनस थ्री में लिंच उस सार बने थे मेरे माला उनसे लियो ना माला की प्रॉब्लम सही ना मानो जो माता एक्स माइनस थ्री देखी एक्स प्लस थ्री से पन लिन पाया थे मेरे एक्स माइनस इनफिनिटी देखी एक्स प्लस � अब अब बुझो ते बार हमारे लिए क्या करें मतलब खेरी समेशन ये निकल तो माइनस वन देखिए वन लिए अब तुम लोग खास कॉन्वेंशन वो वाला कौन से रिसॉल्व कर जो बंदा खेरी सही सब पे वैल्यू रिप्लेस कर रहा एक्स के वैल्यू माइनस इनफिनिटी देखिए वैल्यू आल दे प्लस इनफिनिटी समझ जानू पड़े जाने � x minus one में zero आऊँ देना, x zero में zero आऊँ देना, x one में zero आऊँ देना। तेरे तो तीन डाइपोइंट रखने पर नहीं बाको बायरा, मतलब तीन ही रहाई को। त्यो वाने को तो बुझाई को कॉन्सेप्ट हुआ है। अब नॉर्मली कौन से रिकॉर्ड नहीं बंदा है रिजाइन? अब ऐरा। शुरू में हमारे समय सन मेरे क्या था? x k into h n minus k था नहीं? शुरू में x k बाको बा� by chance, you question, 
ไอ้เอสเตย์ไรบุคคลเช่นนั้นไอ้เอสเตย์เอาคุณให้ทำมาเสร็จทีมีอะไรแบบวันทูทรีเดียวเวลาทรีโฟร์ไฟเวลูเ
यहाँ तिमी एउटा इक्वेसनको टर्ममा दिएको छ त्यही भएर तिमीले आन्सर पनि केमा निकाल्नु पर्छ इक्वेसन मटको टर्ममा दिएको भए तिमीले आन्सर पनि इक्वेसनको टर्ममै आउने भयो तिमीहरुले है अब यति भइसकेपछि अब तिमीहरु के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई सोल्भ गर्न कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने तिमीहरु कन्फ्युजन भइरा होला कुन चाहिँ युज गर्ने है किन दुईटैको रेन्ज हेर त दुईटै 0 देखि इन्फिनिटी सम्म गइरा छ दुईटैको रेन्ज त उस्तै छ है अब यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि आफैले सो विवेक प्रयोग गरेर जुन गरे पनि भयो तर सानो सानो कुरा विचार गरे भने अलिकति तिमीहरु सोल्भ गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो विचार के अब यहाँ हेर है अब हेर तिमीहरुले फर्स्ट फर्मुला युज गर्यो भने है तिमीहरुले यो फर्स्ट फर्मुला यहाँ छ हेर त xn कन्वोल्युसन hn युज गर्यो भने मेरो आवाज आइरा छ एकजना मलाई फिडब्याक दिनुहोस् प्लिज हजुर हजुर सर ल ठीक छ ल ओके अब हेर तिमीहरुले चाहिँ अब दुईटा मध्ये कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भन्दा खेरि x कन्वोल्युसन h जुन युज गर्यो भने चाहिँ यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दा खेरि चाहिँ यहाँ हेर है एकै छिनको x कन्वोल्युसन h युज गर्यो भने चाहिँ यो बेलामा x के अनि hn माइनस के भनेर गर्नु पर्ने हुन्छ है अब हेर नोटिस गर त हेर यहाँ चाहिँ x के भनेको चाहिँ नर्मल सिग्नल भयो hn माइनस के भनेको चाहिँ सिफ्टेड सिग्नल सिफ्ट गर्नु पर्यो hn माइनस के भनेको सिफ्टिङ र फोल्डिङ गर्नु पर्ने हुन्छ हैन अब सरसरी हेर है तिमीले x र h यो भने तिमीलाई सिफ्टिङ र फोल्डिङ गर्नलाई कुन चाहिँ सजिलो होला x सजिलो होला कि h सजिलो होला सिफ्टिङ र फोल्डिङ गर्ने बेलामा है अब सानो कुरा नोटिस गरे हेर है मैले x लाई सिफ्ट गर्न मलाई एकदमै सजिलो छ किन हरेक पोइन्टमा एम्प्लिट्युड कति छ 1 छ फर एक्जामपल चाहिँ मैले यसलाई डिले गरे भने मलाई सजिलो के छ भन्दा डाइरेक्टली मैले के गर्ने यहाँबाट सुरु गरेर यसै यसै लाइन तान्ने इक्वल लेंथको लाइन तान्नेपछि भइहाल्यो मेरो सोलुसन आइहाल्यो के पनि गर्नै पर्दैन मैले है तर मैले hn लाई सिफ्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ हेर त फर एक्जामपल अब एभ्री पोइन्टमा यसको भ्यालु जोड्दा फरक छ अब फर एक्जामपल यसलाई मैले डिले गरे भने के हुन्छ 0 मा यसको भ्यालु 1 हुने भयो 2 मा यसको भ्यालु कति हुने भयो एम ए हुने भयो 3 मा ए स्क्वायर हुने भयो 4 मा ए के हुने भयो 5 मा ए4 हुने भयो भने हरेक पोइन्टमा मैले फरक फरक गरे यसरी एकदम विचार गरेर बनाउनु पर्यो फोल्डिङ गर्ने बेला पनि यसरी विचार गरेर बनाउनु पर्यो तर एउटा युनिट स्टेपला मैले के गर्न युनिट स्टेपला मैले चाहिँ मजाले सिफ्ट गर्न या फोल्ड गर्न मलाई एकदम सजिलो भयो हैन हरेक ठाउँमा यसको एम्प्लिट्युड के हुन्छ 1 हुन्छ मैले सोच्नै पर्दैन मैले रेन्ज पता लगाउने बित्तिकै मैले इजिली मैले सबै 1 1 बनाइदिए भइहाल्यो है त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो केसमा चाहिँ अब के विचार गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली मलाई मलाई एक्स लाई सिफ्ट गर्न सजिलो हुन्छ मलाई एच लाई भन्दा है अब हेर तिमीहरुले फर्स्ट फर्मुला यो 1 लेखेको फर्मुला युज गर्यो भने चाहिँ सुरुमा तिमीहरुले के गर्नु पर्यो त्यसमा यसमा चाहिँ तिमीहरुले एच लाई सिफ्ट गर्नु पर्यो जुन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ तर यो जुन सेकेन्ड फर्मुला तिमीहरुले युज गर्यो भने यहाँ चाहिँ तिमीहरुले केलाई सिफ्ट गर्नु पर्छ एक्स एन माइनस के भन्दा छ यहाँ चाहिँ एक्स लाई सिफ्ट गर्ने भएको भएर एक्स लाई सिफ्ट गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर दुईटा फर्मुला लिने बेलामा यो केसमा सेकेन्ड फर्मुला लियो भने अलिकति सजिलो हुन्छ गर्न है यही गर्नु पर्छ मैले भनेको चाहिँ होइन है तिमीहरुले फर्मुला वाइ वन युज गरे पनि भयो टु युज गरे पनि भयो आन्सर एक्ज्याक्टली सेम आउँछ केही पनि फरक नै आउँदैन है तर फरक के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरुले चाहिँ कुन युज गर्दाखै तिमीहरु अलिकति फास्ट हुन्छ भनेर विचार गरे हो भने एक्जाममा सोल्भ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो अब यो हेर्ने बेलामा xn को भ्यालु हरेक पोइन्टमा सेम भएको भएर त्यसलाई सिफ्टिङ र फोल्डिङ गर्न मलाई सजिलो हुन्छ hn ला गर्ने बेला अलिकति मैले बल टाउको दुखाउनु पर्ने हुन्छ है त्यही भएर टाउको अलिकति कम दुखाउनुला मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ yn भनेको hn कन्वोल्युसन xn लिने है अब यो गर्ने बेला के छ समेशन k -infinity to infinity hk xn k छ है अब यहाँ म अघि के छ मैले x प्लट गरेको थिए अब मैले के गर्नु पर्यो h प्लट गर्नु पर्यो है अब यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको रेन्ज त h भनेको h फर हर्स या इम्पल्स रेस्पोन्स को रेन्ज जुन हो यसको रेन्ज पनि त्यही हुन्छ इम्पल्स रेस्पोन्स 0 देखि इन्फिनिटी सम्म गइरा छ भनेपछि यसको रेन्ज पनि के भयो अघि भने जस्तै गरी 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जाने भयो 0 देखि इन्फिनिटी h k x n k भयो अब यसलाई एक्सपान्ड गरे पनि के भयो h 0 x n h 1 x n 1 h 2 x n 2 h 3 x n 3 h 4 x n 4 गर्दै इन्फिनिटी सम्म जाने भयो अब मैले सबै लेखेर त भ्याउँदैन त्यही भएर मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ अब रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा फर्ममा चाहिँ मैले यसलाई यसरी चाहिँ लेखे है अब के गर्नु पर्यो अब हेर है अब यहाँ हेर्ने बेलामा अब यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा मेरो h0 को भ्यालु कति छ हेर त मलाई विनायकले आन्सर भन त प्लिज h0 को भ्यालु कति छ व्हाट इज द भ्यालु अफ h0 h0 को भ्यालु कति छ 1 1 छ है एच वन को भ्यालु कति छ
square. Similarly, S3, S4, S5, the infinity sum is infinity sum of my leg. So, then, hey, so you like my key, whatever. Tinda, Chala, Panther, Thompson, the Hatima, let's two questions arrive on, you know. Are we always zero of value one, one into X and one, with the X and boy. Of S one into X and minus one, Gornibalama, A into X and minus one boy. I can ask S one value, it's S two value, A square back over, A square X and minus two. अब similarly अब S three आगो भाई जाइ A Q बोल X and minus ये three उन्हों पर है X and भाई wait a minute है यार किधी यार मैं जरा से लेखन गाउड करें जो correction कर दिया लो Uh, uh, similarly, S2, uh, uh, A cube, X and minus 3. Similarly, A4, X and minus 4. A5, X and minus 5. What do you do? Infinity sum of the answer. What do you do? The values are replaced. What do you do? 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 And x and minus one nikala tala a multiply gar nuparyo. X and minus two nikala tala a square multiply gar nuparyo. X and minus three gar a cube le. X and minus four gar a four le. Sab pehle rakhe ra mule jode wani mere kya aunsa? Mere y na aunsa, hai na? Ab mule saajhi lo ke lagi saabne surma kya karein? Mule x and banana. Hai? Ab yara. Mere you bond ko reason kya shift karo saajhi lo aunsa banana. Hai na? Agar yahan rakhe tha aunsa, itna yeh kura aaba. Mule x and banana wani. X and like kya sahara tha aaba? Surma x and wani ko zero dekhe zero aunsa dikhi dis banana x and aaya. Ab mule x and minus one maun kya karna pario? ये कुराला मिले वन ने डिले करने पड़े हो जो ना के जीरो देख इन्फिनिटी सम गई रहती हो वन ने डिले होने कहाँ बड़ा शुरू नहीं हुआ वन बड़ा शुरू प्लस वन बड़ा शुरू हुआ रहा इन्फिनिटी सम जाने हुआ तो अरे तेरा मिले केले मल्टीप्लाई कर ऐसू ए ले मल्टीप्लाई कर ऐसू तेरे इसको एम्पलीट्यूड � अगी मेरे एक्सेंस हैं जीरो बड़ा शुरू भाई रहती हो मने बसी एक्सेंस माइनस टू का जो बड़ा शुरू होने था यो से आप टू बड़ा शुरू होने के टू सेकेंड डिले भाई रहा था अब एला माइले ए स्क्वायर ने मल्टीप्लाई कर रहा सो ए स्क्वायर एक्स एंड माइनस टू निकाल रहा सो तेरे उसके एम्ब्रोजर को दिए होंगे हमें और उसे मैथमेटिकल बीइंग अलग दिया हमें ले मैथमेटिक्स मैन से ह्यूमन बीइंग भागो बाहर आ अलग दिया हमें ले मैथमेटिक्स में प्रोग्रेस करें को बाहर ऐसे ही अब हमने इनफिनिटी सांप प्लॉट कर रहे हैं पहले ना हमने तेरा एनालिसिस कर रहे हैं हमने आंसर निकाला जनरल आंसर से निकाला सॉक्सो कौसर सब पे जोड़ने वाला मत और सब पे डिलेट वर्जन हो भाई अबे भाई नोटिस करें ऐसा नहीं करा जस्तो पॉइंटर ये मतलब पॉइंट करें पढ़े हैं भाई जस्तो ये रहा यो एक्शन मने देखो सा यह एन इक्वल टू जीरो में इसको वैल्यू मान सा अब यहाँ सही यह एन इक्वल टू जीरो में कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए इसको यह कुने पनी क्यों ना होने बाया n इक्वल टू जीरो में ये वाला मात्रे वैल्यू आओने बाया एक्सेंस का मात्रे वैल्यू आओने बाया माने को वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस इन्फिनिटी वाला जीरो जोड़ रहे हैं तो जीरे वन प्लस जीरो करने पे लामा वन ही होने बाया है ना तो फिर y में मे S में value आऊँ सा, n equal to one में से value कौन सा one सा, second में area बने n equal to one में value कौन सा, a था, अब third में area बने n equal to one में value था किसे नहीं आ रहा था third में, third में कुनी पुनी value था ही नहीं, क्यों ना? यो तो दो ही पड़ा shift बास है, यो बंदा पौसी को तो तीन पड़ा, चार पड़ा, पांच पड़ा shift होते हैं answer, बने बसी, यो बंदा beyond कुनी में अपनी value था ही ना, बने � First में value one था, second में value a था, माने को one plus a करने पे लाये मेरे क्या है? N equal to one में मेरे value one plus a आये। Similarly, अब N equal to three में जोड़ा, भाई? N equal to three में जोड़ने पे लाये मैं यहाँ value था, sorry two में, N equal to two में जोड़ने पे लाये यहाँ value था, N equal to two में जोड़ने पे लाये मैं यहाँ पनी value था, N equal to two में जोड़ने पे लाये मैं यहाँ पनी value था। तो यो बंदा beyond गया मैंने shift भाई से क्या उनसे देवर value हो गई ना कि n minus three करने पे लामा three बड़ा मात्रे शुरू होन्सा 
एन माइनस टू पे एन माइनस थ्री आँच तो तो वन में बी वन में भैल्यू छाइन अब के होता तीन टाइम जोड़ने बेला क्या आँच एनिकल टू टू में वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर सीमिलरली एनिकल टू थ्री में जोड़े के आँ वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब ए वन एनिकल टू फोर में जोड़े के आँच वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर यो करते बढ़ते बढ़ते जाने भाई अब इस जनरल टर्म में हे वाई जीरो में भैल्यू वन छाई वन में भैल्यू वन प्लस ए होने भाई वाई टू में भैल्यू वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर होने भाई वाई क्यूब वाई थ्री में भैल्यू चाहिए वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब होने भाई तेज जेनरल टर्म में रिप्रेजेंट करने बेला में वाई एन में भैल्यू क्यों होने भाई वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए एन समय इसी भैल्यू चाहे जाने भाई हाई ये देखिए इसको जेनरल फर्म भो अब इस मैं सीम्पल फर्म में रिप्रेजेंट करने बेला में वाई एन इक्वल्स टू के आयो समेसन के इक्वल्स टू जीरो टू एन एक आए कि आएन हाई इस मैं समेसन को टर्म में रिप्रेजेंट करें कुछ वाई एन को भैल्यू कति होता भादा खेल एन को भैल्यू दिने बितिक ठैक्क पॉइंट में क्या भैल्यू निकाल दिने भाई वाई एन इक्वल्स टू समेसन के इक्वल्स टू जीरो टू एन एक के इक्वेसन को टर्म में रिप्रेजेंट गये अब ख्याल गए हाई अब हे हमारे इनपुट भी इक्वेसन को टर्म में थी हमने आउटपुट भी के टर्म में निल्यो इक्वेसन के टर्म में निल्यो क्योंकि इनपुट में चाहिए यूएन र एन यूएन को टर्म में दी रहो तेरे मैं आउटपुट भी निले वाई एन को समेसन के इक्वल्स टू जीरो टू एन एक को टर्म में निले हाई अब हे तो समेसन एक्सपांड गए के होता वाई जीरो निल्न पर्यटन तुम्हें के करो के इक्वल्स टू जीरो टू जीरो ए को पावर जीरो वन है सीमिलरली वाई वन निल्न पर्यटन के करो वाई को भैल्यू वन राख समेसन के इक्वल्स टू जीरो टू वन कर ए जीरो प्लस ए वन कर वन प्लस ए आँच टू राख वन प्लस ए प्लस ए स्क्वायर आँच मत ग्राफ ने जे दी रखे दिने भो इस मैं के करें सल्युशन निकाले हाई अब इस फिर महाड़ी कर रिविजन कर दूसरे कसरी गए फ्लो अब हे तिमला एटा एक्सएन लाइन दिए फर्मुला लेख् पर्यटन कुछ फर्मुला यूज करने भर हेन तुम सुरू में के करो एक्स रेस प्लट कर इसको आधार में तुम्हें एक्सएन कन्वल्यूशन एक्सएन करने कि एक्सएन कन्वल्यूशन एक्सएन कर डिजिटल लिख सको ये डिजिटल लिख गा भाई जो लिखे भी भाई एंसर एवटे आस पीछे के इसी फर्मुला लेख् पर्यटन सुरू में सुरू में यहाँ एचके भाई टर्म आगे है सुरू में एचके भर्म आई सके अब सो सुरू में यहाँ एचके भर्म आई सके मैं यहाँ एसले प्लट करने एस को रिजन रेंज जो है जीरो देखिए सुरू पर इन्फिनिटीसम गई रहता इक्वेसन को रेंज भी होता है तीन जीरो टू इन्फिनिटी भाई इस मैं ओपन करें ओपन करे अब एच जीरो एच वन एच टू करें भैल्यू रिप्लेस करें भैल्यू रिप्लेस कर जेनरल फर्म में यो आ जेनरल फर्म में यो आए पे इसको मैं एक्स एन एक्स तीन टा को मैं ग्राफ प्लट करें ग्राफ प्लट करे तीन टाला जोड़े पे जे आज इसको मेरे सल्युशन हो मेरे वाई एन इक्वल टू मेरे भैल्यूज ये आयो इस मैं सीम्प्लिफाई करें वाई जीरो में ये वाई वन में ये वाई टू में ये वाई थ्री में ये अभी वाई एन में ये हो जेनरलाइज करें इस मैं हाई जेनरलाइज करे वाई एन को मैं इसी लेखन पाँचु भर मैं के करें मैं इसी इसको मैं सल्युशन निले हई अब तिमी के भादा खेल ये कुछ इस सल्व कर सकने होने पे हाई अब सरस्वती हेने बेला में हाई आज को क्लास में हमीर के गये भाई सब भाई सुरू में हेरू एक पटक हाई तज को क्लास में सब भाई सुरू में हमीर म अस्त को कोई रिविजन बाहे हाई तो सब भाई सुरू में कुछ भी तिमी डिस्क्रिप्ट टाइम एलटीआई सीस्टम दिए इसको आउटपुट कसरी निकालने वाक तिमी बुझे इसको आउटपुट निकालना तिमें के पर्ने रहे कन्वल्यूसन सम कर पर्ने रहे हाई तिमें कन्वल्यूसन सम भाई के हो भर सोधे एट यो प्रोसेस हो जिससे के कुछ डिस्क्रिप्ट टाइम एलटीआई सीस्टम को आउटपुट निकालना मिले है यह बने के होता एक्सएन के कुछ इनपुट और एचएन के इम्पल्स रेस्पोन्स होने एक्सएन रचएन को कन्वल्यूसन सम ने हमें के दिखा तो एलटीआई सीस्टम को आउटपुट दिखा मैथमेटिकली योग यो हो भाई तिमें इक्वेसन लिखा तो रिप्रेजेंट कर पर्ने भाई तो डेरिवेशन भी हमीर गई सकता छो आज कसरी करने डिटेल में मैं तो कसरी सल्व करने भाई कुछ करें हाई सल्व करने बेला में सब भाई सुरू में तुम्हें रि रिमेम्बर करने कोशिश गए कसरी कर भादा खेल कोईसन देखे सुरू में प्लट करने प्लट करने बितिक कुछ फर्मुला यूज करने भाई आइडिया बनाने फर्मुला बनाने तेल के एक्सपैंड करने एक्सपैंड करे इसको ग्राफ बनाने ग्राफ का सम करें वाई नि एंसर लेखने प्रोसेस ये मात्र हो के गाड़ो छेन एक्स कन्वल्यूशन एच करे हो एच कन्वल्यूशन एक्स करे हो आंसर आँच हाई ते पीछे हमें अलग सीम्पल टाइप को सुरू में गये जो यूजर ही तिमला इक्जाम में सोने वाले को जो हमें सुरू में गए कोई तो कोई एकदम फ्रिक्वेंटली सोच तिमला तस्त कोई कसरी कोई बैंक हे रखे तरह कोई एकदम फ्रिक्वेंटली सोचे देखो हाई अब तिमला मैं चाहे अब यह चैप्टर सकि सके चैप्टर सकने भाई इसको जब अभी पढ़ने पार्ट सके मिम्मेदा इसको असाइनमेंट दी तुम्हें सल्व कर बुझाने पर्ने हाई अंत सब कोई आँच तेस पीछे 
अनि हामी अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेशन गर्यौ है जुन हाम्रो लास्ट क्वेशन थियो एला सोल्भ गर्न पनि कसरी गर्ने भनी कुरा बुझ्यौ फर्स्ट क्वेशनमा हामीले एक्स कन्भोल्युसन एच गर्यौ सेकेन्ड क्वेशनमा हामीले एच कन्भोल्युसन एक्स गर्यौ तर जुन जे गरेको भए पनि आन्सर चाहिँ के आउँथ्यो एउटै आन्सर नै आउने हो के न्यूमेरिकल लेसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ सेम नै हुन्छ हामीले के गर्यौ भन्दा आफ्नो कन्भिनियन्सको लागि कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो है कस्तो कस्तो केस आएर नि कस्तो कस्तो फर्मुला युज गर्ने है यदि तिमीलाई सिफ्ट गर्ने कुरा इक्वेसन अलिकति गाह्रो जस्तो इक्वेसन छ सिफ्ट गर्न गाह्रो होला जस्तो छ भनेपछि त्यसलाई सिफ्ट नहुने बनाइदिने त्यस्तो गरेपछि अर्कोलाई चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ अर्को ट्रिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा मध्ये जुन चाहिँ छोटो छ त्यसलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ ऊ गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट नगर्ने बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर अफ त्यो सिफ्टिङहरू पछि कम गर्नुपर्छ जसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ सानो थोरै सिफ्टिङमा तिमीहरूको आन्सरहरू आउँछ अलिकति सजिलो हुन्छ चाहिँ सल्भ गर्ने बेलामा है ल त्यति भइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेटेटिभ आज क्लासमा गरेको यति प्रब्लम्सहरू भयो है अब तिम्रो एउटा सानो मैले वर्क दिन्छु है अर्को क्लासमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि हाम्रो जुन फर्स्ट क्वेसन जुन गऱ्यौ नि एक्स कन्भोल्युसन एच गरेर सल्भ गऱ्यौ है तिमीहरूले सल्भ गऱ्यौ अब तिमीहरूले त्यही क्वेसनलाई एक्जेक्टली सेम क्वेसनलाई तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एच कन्भोल्युसन एक्स गरेर सल्भ गर्नु पऱ्यो है त्यो सल्भ गरेर तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को क्लासमा आउने बेलामा म क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अब अर्को क्लासमा हामीले प्रपर्टिज प्रपर्टिज अफ एलटीआई सिस्टम भनेर पढ्छौँ त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई चाहिँ रेन्डमली नाम भन्छु नाम भनिसकेपछि तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मोबाइल डिभाइसले कपमा गरेको आफ्नो सल्युसन फोटो खिचेर मलाई पठाउने अनि त्यो चाहिँ म स्क्रिन मैले उत्तिखेर नै मैले सेयर गरेर चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मैले को कोले के के भयो त्यो कुरा हामी डिस्कसन चाहिँ गर्छौँ रेन्डमली मैले एकदुईजनाको नामहरू भन्छु सबैले काइन्डली त्यो चाहिँ कपीमा चाहिँ गरेर चाहिँ आउनु है त्यो त्यस्तो भएपछि हामी त्यो डिस्कस गर्न पनि पायो तिमीहरू उत्तिखेर फोटो खिचेर मलाई मेसेज पठाउनु पऱ्यो अनि त्यो हामीले चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गरेर त्यो कुराहरू हामी के गर्छौँ होल क्लासले चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ तिमीहरू कसरी गऱ्यो राइट गऱ्यो कि रङ गऱ्यो या कहाँ कहीँ मिस्टेक्स भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसपछि हामीले डिस्कस गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडिको पार्टमा हामीहरू कन्टिन्यू गर्छौँ है ल यति भएपछि टेन्डेटिभ आजमा पढ्ने कुराहरू यति नै भयो कसैलाई केही प्रब्लम छ आजसम्म केही नबुझ्ने के केही नबुझेको त्यसको केही प्रश्नहरू केही छ आज हो क्लासमा तिमी स्टेप्स देख्दैन जहिले कुनै बुकमा हेऱ्यो भने पनि त्यो कसरी भइरहेको छ यसपछि यो भयो यसपछि यो भयो भनेर बुझ्छौँ तर चाहिँ कसरी भइरहेको छ भनेर बस्नु लागि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ क्लासमै सुन्नु पर्ने हुन्छ है र आफैले क्लासमा सुनेको उसमा आफ्नो नोटहरू बनाइरहेको है मैले चाहिँ मलाई स्लाइड पनि सेयर गरिदिइरहेको छु है त्यो स्लाइड सेयर गरेर मात्रै पनि के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ या तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूले बुक मात्रै हेरेर बुक हेरेर मात्रै पनि त्यो तिमीहरूलाई क्लियर नहुन सक्छ है किन डिफ्रेन्ट बुक्समा डिफ्रेन्ट तरिकाले दिइरहेको हुन्छ मैले सिम्प्लिफाई गरेर तिमीहरूले एकदम बुझ्ने तरिकाले यसरी तिमीहरूलाई मैले प्रेजेन्ट गरिरहेको छु यो कुराहरू होइन त्यो भएर काइन्डली सबैले क्लास नोट्स चाहिँ एकदम मजाले बनाऊ है एकदम मजाले इच एन्ड एभ्री पोइन्ट्सहरू मैले भनेको क्लासमा लेखा डिस्प्ले भएको पोइन्टहरूदेखि लिएर मैले भनेका एक्स्ट्रा पोइन्ट्सहरू पनि त्यो टिपिराख है त्यो टिपेपछि तिमीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पछि कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने चाहिँ त्यो सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ फर इक्जाम्पल जस्तो अघि बिनायकले सोधेको थियो नि त क्वेसन त्यो माइनस वानदेखि वानसम्म किन लियो सर भनेर बुकमा हेऱ्यो भने सल्युसन त्यहाँ देखाइरहेको हुन्छ तर माइनस वानदेखि वान लिनु केही रिजन थियो होला नि त है अब तिमीले चाहिँ अब यस्तो भएपछि यस्तो लिने यस्तो भएपछि यस्तो लिने कम्तीमा बुझ्यो भने पछि तिमीहरूलाई क्वेसन कम्प्लिकेटेड बनाइदियो अलिकति चेन्ज गरेर दियो भने पनि तिमीहरू त्यहाँ अल्झिने सम्भावना हुँदैन है त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ बुझिराख्नु है त ल यति भएपछि आजलाई यति नै गरौँ तिमीहरूलाई केही पनि क्वेसन छैन भनेपछि हाम्रो अहिलेसम्म सेसन रेकर्ड भइरहेको थियो है अब म चाहिँ आफ्नो रेकर्डिङ चाहिँ अफ गरिदिन्छु